皇上，臣妾的雪儿堆好了，您快来给她点个眼睛。哼，瞧你这般的顽皮。并非娘娘来了，朕点的如何？皇上点的甚好，皇上，臣妾和您烤肉去，对着大雪狮才有趣儿呢。嗯，那皇上您先进去暖手，臣妾叫他们割肉。好。令妃姐姐安，同安，科嫔妹妹，我得了新鲜的野鸡，特意拿来，喂汤也好，烤了也罢，由妹妹做主，我也来凑个热闹。多谢姐姐，不过这个热闹可不是谁都凑得上的。我是蒙古人，闻惯了烤肉的油腻味儿，哪敢拉上姐姐？难道妹妹就这样拒人于千里之外吗？姐姐放心，皇上在我这儿好好的。只是烤羊肉吃，不会贪喝陆雪酒。姐姐的盛情我一并谢过了，至于这些野鸡子，你自个儿留着用吧。行了，关门，别让烤肉味儿飘出去了。嗯、他一个小小的新人都敢瞧不起我！主儿，您别和客嫔置气，犯不上啊。本宫跟谁都不敢置气。那些是什么人呢？嘉贵妃快生了吧？这应该是在替她选妾身老了。算来皇后娘娘也快生了。听说皇上已经下旨，命皇后的额娘承恩公夫人进宫陪产呢。凭什么救我不得宠？他们一个个过得这么好，得宠的得宠，生子的生子。额娘，快起来吧。哎，快。额娘坐。哎，皇后娘娘使不得，不必拘礼。照例说，要预喜八个月，母家才能入宫伺候。你看我这儿才六个月，皇上就让您进宫了。皇上疼你，额娘看得出来。额娘这么看着女儿做什么？哎呦，额娘看你的肚子就欢喜，尖尖的，像是个阿哥吧？太医说是个女胎。哪个太医说的呀？准不准？伺候我的江雨冰啊，是太医院数一数二的。他说的应该不大会有差错，也好，新开花后结果，总能生出皇子来。嗯。皇后的胎相如何？回皇上，皇后娘娘和父亲龙胎一切安好。都六个月了，可知男女？啊，回皇上。脉象忽强忽弱，不大好判定。有时脉象强健，像是男胎，可娘娘之前又眩晕。脉象脉象细微，又像是女胎。罢了，朕白问你了。朕亲自去看看皇后。是。<笑>哎呀，这孩子真有劲儿啊，还踢了朕一脚。他知道皇阿玛在，高兴嘛。嗯，若是个嫡子，啊，当然了，公主也是好的。皇上膝下有两位公主，何进公主又嫁到了蒙古，臣妾倒是想要一位公主。公主多贴心啊！是啊，公主是贴心，所以皇后缝了件粉色的衣裳。公主自然要穿粉色的，粉色好，粉色好。公主不好吗
。好，这没说不好啊。不知道令主想让奴婢做什么？没什么，本宫只是关心你。上回包太医那方子，你女儿吃的还好吗？都好，都好。听说你儿子也大了，也要奔前程，这钱呢用得上。多谢令主。皇后娘娘肚子也大了，接生的时候啊，一定用得上你。你觉得这皇后的运相如何？令主啊，可不敢啊，那可不是别人，那是皇后娘娘啊。我只是问问，皇后娘娘，中宫国母，妾是投胎，这皇上和太后关怀备至，万万不敢出了差错。成，那你就好好伺候着吧。是，是，下去吧。奴婢告退。嗯、主儿，您银子不多，连母家都没给，怎么给了这田姥姥？他又没答应给咱们办事儿，这田姥姥是个有用之人，得好好笼络着，迟早会再派上用场的。如何？龙胎强健有力，一切稳妥。那就好了。所心如何？啊，快临盆了。男胎女胎啊，她这一胎像是女儿。本宫呢？皇上会心想事成的。其实男胎女胎，本宫倒不在乎。如若真的是个阿哥，本宫还真得要仔细些。为何？本宫不想让皇上高兴的太早，更不想让旁人不高兴的太早。旁人若是想揣测娘娘腹中是男是女，只能看你的饮食。三儿老女，民间传闻有一定道理。荣佩，四川总督是不是见了一个厨子？是，刚来的，就让他伺候吧。每日啊，多上些鲜香瓜辣的菜。明白。呛死了！呛死了！娘娘。四川总督见的厨子就这么好吃啊，里里外外都是辣的。我觉得挺好吃的，我倒不觉得辣。额娘，你吃点不辣的。娘娘，谢相公来人了。纯，是。奴婢立心，请皇后娘娘安。起来吧。这个时候，家贵妃怎么打发你来了？奴婢会做酸杏干，我们主最爱吃了。主惦记着皇后娘娘也怀有身孕，特意让奴婢送了一些过来。皇后娘娘现在最不喜欢吃的就是酸的。我们主说有孕了嘴里发苦，吃点酸的才有滋味呢。皇后娘娘，尝一些吧。娘娘爱吃酸的就好了。谢家贵妃好意，先收下吧
。是，那奴婢先告退了。这皇后，当真对那些酸杏干没兴趣啊？嗯，不会是装的吧？奴婢看着不像，皇后娘娘一闻那杏干就难受，而且膳桌上全是辣菜，奴婢闻着都呛鼻子。嗯，看来这怀的，还真像个公主。额娘，你就这么怕皇后娘给我生个弟弟啊？傻子！那三阿哥永章是个废物，除了他，你最年长，人又出色，所以皇上才格外器重你。可这将来若是嫡子生了下来，恐怕你的日子就没那么好过了。就算是真生下来了，襁褓婴儿何足畏惧？话是这样说，可皇上格外器重嫡子，还是生个公主的好。永成，你能有今日，全是皇上顾念这御史的缘故。若是将来你有出息了，一定要顾念着王爷的恩惠呀、啊。额娘啊，你想的太多了。那要是皇额娘往后接连遇袭怎么办？妇人之见。皇后娘娘那么爱吃辣，也是位公主吧？可不是，酸男辣女，佳贵妃每怀一胎。都是喜欢吃酸的。今儿午膳的时候啊，还吃了一盘他家乡的滋酸菜和一碗酸汤鱼呢。那佳贵妃可真是好福气啊，胎胎都是皇子。嗯，这皇后娘娘好不容易怀一胎，却是个公主。皇上啊，做梦都想要一位嫡子，要是位公主啊，可不知道有多失望呢。佳贵妃和皇后娘娘一块儿遇袭，要是佳贵妃生了那二个，皇后娘娘是公主，那佳贵妃不是更得宠了？生了，生了。生了个阿哥，十一阿哥。哪个宫里生了阿哥？皇后娘娘还早着呢。佳贵妃生了，生个阿哥，十一阿哥。十一阿哥。十一阿哥。嗯，十一阿哥，永兴。皇阿玛给你起的名字，你喜欢吗？你皇阿玛多疼你啊。若是皇后娘娘生的是位公主，皇上就更疼咱们十一阿哥了。今儿早上。奴婢还见内务府给皇后宫里送婴儿的衣裳料子，不是粉的就是紫的。以后咱们十一阿哥，别老在宫里，多抱去养心殿，让皇上也看看，他儿子多可爱。是，不过这话说回来，皇上还是最喜欢咱们四阿哥。那是自然。永成是皇上登基后的第一个儿子，又是最出色的，他当然喜欢。皇后娘娘，这儿是最佳的机位。您看，喜坑已经刨好了，作为来日掩埋皇嗣包衣的极地。您是监镇，替宫里这么多嫔妃都挖过喜坑，您说哪儿好自然好。谢皇后娘娘夸奖，微臣愧不敢当。拿过去吧。这是曲艺快生吉祥的好意头。娘娘，内务府送来了灯火嬷嬷和水上嬷嬷各十名，都在院落里候着，等您挑选呢。就挑两位儿女双全、做事仔细的就成了。是，有一位田姥姥，听说给淑妃接生的时候很好。田姥姥自然在的。那好，你吩咐下去，让他们住进翊坤宫，上夜守喜。是，啊，太医院也派了六名太医轮流伺候，以备不时之需。荣佩呢？荣姑姑正忙着呢。您针已经试过了，你每样再长一点，过半个时辰无碍，再请皇后娘娘用。荣佩，你做什么呢？娘娘，夫人安
，这些东西是娘娘生产时要用的，奴婢不放心，想再查查。你不是查过两遍了吗？怎么还查？怕看得不仔细，在哪里疏忽了。你的心真够细的。娘娘是头一回生产，凡事必得仔细。若是这白布被人动过手脚，或是剪子不干净，那被子里万一夹杂着一根针什么的，后果。不堪想象，得小心，再小心。这绒被心细又能干，嗯，的确不错。奴婢不敢承受夫人夸奖。娘娘，小厨房送了一些辣子年糕，您要尝尝吗？尝，正好饿了，奴婢去安排。娘娘，你真的不想吃点酸的？额娘，你都说了多少遍了呀？哎呦，好了好了，我不问不问了。哎呦，这都八个月身孕了，吃什么也无所谓了。荣培，娘娘安置吧。清空的酸杏，奴婢偷偷拿了些，好吃吗？不够酸啊，再多吃几口。奴婢拿了好些呢，请着娘娘吃。你是皇后娘娘，怀了皇子，还不能随便叫人吃掉。相信本宫怀的是公主，旁人才能信啊。再说现在到底是公主还是阿哥，咱们也不知道。若是个阿哥，那自然好；若是个公主，现在已经这么穿着了，皇上也不会太失望。奴婢明白了。列祖列宗在上，请保佑皇后平安生下一个嫡子。朕只想要一个出色的嫡子。快快快，热水热水！来了来了，水呢？哎呀，都说怀的是女儿，快点让公主落地呀、啊！怎么还没消息啊？额娘，您别走来走去的了，晃得儿子眼都晕了。三宝，三宝，奴才在。皇上呢？皇上来了没有？没有。生了那么久都没有生下来，再不成的话，要请皇上来拿个主意啊！皇上已经差了好几拨人过来看了。主，您都守了那么久了，歇歇吧，奴婢替您守。不成，我得守在姐姐身边呀、啊。哎呀，这都一天一夜了，怎么还没生下？皇帝在奉贤殿也不出来，太后别着急。皇后娘娘是头胎，是生了吗？太后，皇后娘娘还没生下来呢，请您先到暖阁休息吧。
皇上，皇上，如何？皇后娘娘生了，是公主吗？是阿哥，是个阿哥，皇上。谢列祖列宗保佑，骗我是吧？全都在骗我，明明是个阿哥。都骗我说是公主，皇后真是越来越有本事了。早知道是个阿哥，早知道是个阿哥。阿娘，你要做什么？有成，额娘什么都做不了。你自己就剩下了。皇上怎么还会记得有你这个儿子？不会的，额娘。只要我更出色，皇阿玛不可能只看见嫡子的。毕竟他比我小十几岁呢。对，儿子说的对。毕竟你皇阿玛一直对你赞赏有加，颇有寄望。咱们不能这么早放弃。咱们要想个办法，让你皇阿玛眼里只有你，让朝臣们知道，皇上有你这么出色的儿子，那个弟子连你的脚趾头都不如。真的吗，额娘？永成，如果额娘说的是真的，你敢赌上你的身家性命，去搏一把吗？我敢，我不会辜负额娘的期望的。小阿哥刚才喝奶的时候可有劲儿了，拼了命的喝，以后一定健壮无比。<笑>是啊，方才太后还夸十二阿哥看起来健壮呢。真不枉姐姐生了一天一夜。这可是朕膝下的唯一嫡子，可许基业。如意啊，便叫永基可好？永基是个好名字。臣妾生永琪的时候，皇上说：“姬琪玉熟也。”永琪跟永琪果然是一对好兄弟呢。嗯，如意啊，将永琪留在身边养着吧，朕也好常常来看他。多谢皇上。嗯，头一个月子最为要紧，好好养着，咱们再多生几个皇子啊。哎<笑>，永琪，永琪，永琪。给朕笑一个，永基，来一下，走，可以啊。嗯，二位贤弟射的还蛮准吧？三哥，一起来一试验。来啊，来来，三哥，来，一，二，走，瞧瞧，可以呀、啊，那是自然。你看三哥，深藏不露，平常肯定背着我们偷偷练了。三哥每天都练得很苦啊，走，这位哥哥枕头都不错呀、啊。哎呀，这天啊，天儿太热了，不亮，回宫歇着去。我先回去了，二位弟弟。啊，哎，你们俩还得好好练啊，看我的。好啊。